。好，比赛开始啊！今天的话是继续给大家带来一场非常精彩的魔兽争霸的一个比赛啊。来看一下，两位选手是出生在了 Spring Time 春天。这张地图右下方一家红色人族选手 ，ID 呢是一串英文，左上角呢是一家蓝色的兽族选手，就是灵瓜瓜。那看一下这场比赛，对灵瓜来说，又会用什么样的战术去跟对手打、啊？那喜欢灵瓜的兄弟们也是可以看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜瓜瓜的解说，还是非常的有意思，非常的精彩啊！那这场比赛打人族的话，看一下灵瓜开局还是比较常规一点的，祭坛、兵影加上一个地洞，而对手的话也是一个常规开局，感觉都很常规。但灵瓜说：“你别看我开局常规啊，但我的打法并不常规，确实瓜瓜的战术还是非常有意思。而且呢，最近好像好多兄弟一直在说瓜瓜。”打这种实力不强的选手打得不好看啊！为此，呱呱还特地跟小凡说：“小凡，最近好像我在战网匹配的对手实力都不强，所以打的比赛呢也都一般般啊！哎，等我打得精彩一点的，我把录像再给你。其实真的没必要啊，兄弟们这么讲的话，其实对灵瓜来讲，他压力也挺大的、啊。对，这这对手实力强和弱跟灵瓜瓜没有关系的，因为这个匹配机制它就是这么匹配的。”所以说，大家其实还是要尊重我们的选手啊。有时候的话，调侃开玩笑都没问题，但不要去从深层去打击他们。对，因为我们选手说实话真的不容易去打一些素材。对啊，其实灵瓜瓜也是想要去找顶尖选手打的。那之前我也听说过 ，Happy 好像遇到灵瓜的话，基本上就直接不打了，因为他知道灵瓜的战术对他来说没有一个训练的价值。所以说，对 Happy 来讲，他也不愿意打。所以不是说瓜瓜不想跟这帮高手打。而是对于这帮顶尖选手们来讲，他们可能更想去打一个战术上的训练。我觉得灵瓜这一套战术的话，哪怕顶尖选手也是觉得折磨啊。我之前遇到过 ，Happy 当时遇到灵瓜上岛，直接就退了，玩都不玩了，比赛不管输赢了，就这样子。这这里呢，也不是说要呱呱战术打的怎么样，其实有时候就跟我们兄弟们喜欢看非主流一个概念。可能觉得非主流好看，但有些兄弟呢觉得非主流上不了台面。但是说实话，不管怎么样，我们要尊重我们的选手啊，毕竟选手们还是说非常不容易的。那这一盘的灵瓜首发英雄是选择了牛头人酋长，用牛头来打。对手的大法师，对这一盘对手科技升的好快啊！打兽族先科技，一会呢可能要出点男女无火枪之类的来打。啊，灵瓜的牛头就预示着这一场比赛不简单。不简单啊，又是一个闹牛战术的可能，而且呱呱的闹牛呢，现在是一个升级版，跟以前不一样了。以前的话，可能一只牛头就到处跑，现在灵瓜的闹牛的话，还会搭配一些其他的战术，那比如天降一波投石车啊，那比如出一点空中部队啊，那帮忙一起打，这样的效果更好。那这边的牛头也是通过有两个大技啊，顺利练到两级了。开局的话，对牛头来说，在这张图上还是说老老实实练级。有些地图呢可以够电盾之类的，还是能够轻松去练。这张图呢好像并不怎么好练啊。那对手呢也是来到中间的分矿，先把这个小点练掉。这边矿是没有野怪把守的啊，你开局就可以开，哪怕不练掉这两个怪，你开矿这两个怪也不会来打你。那这边灵瓜一个冲击波，再练一下十二点钟位置的分矿。呱呱呢，现在也是抓紧时间要练级。比赛呢，目前已经打了接近四分钟了。那对手这一波呢，也是想要压制一下灵瓜的基地，自己家里的二本已经升了一大半，放下铁匠铺。那看到灵瓜也在升科技。对手呢，看看能不能赚点便宜啊！而对瓜来讲呢，肯定是要练完这个点再回去的。这大技突点要高。那这样又打了个加速手套，可惜牛头还没到三啊。这一波呢，对手的话其实也就是想干扰一下灵瓜瓜，因为也点不了什么建筑啊，进也不敢进去，有地洞在。牛头呢已经回来了，哎，这个冲击波可以有，这个冲击波可以有，正好一直线。那这样点一下对手的分得满，打对手的水源都可以。牛头呢还是有蓝的，这边的小心把牛头送到三啊！哎，这边小薇大法师，我呱呱还是想围杀一下，要搞一图，两个大鸡多里面。那这样红色人族的二本升完了，二番选 M K 放下了神秘圣地，目前的其他部队没有出，希望等 M K 出来之后再说了。而灵瓜的牛头呢，应该还是要出去练级的，但是发现对手呢又来了
，这防不胜防啊！对手感觉现在也不练级，就是要盯着领瓜。那这边的大吉的药膏被打断，牛头呢还差一个单位到三了，点一个福德满，还差一下。鲤鱼这边对手反补掉，不给领瓜拿经验。对手整个拉扯还可以啊，就最后一下的时候我拉扯走了。那牛头这边呢还是到三，这边呢再反补，就是不给你拿经验了。那这边对呱呱来讲的话，好在已经到三了，也无所谓了啊。但小心对手牛腿了，呃 ，M K 要来了，大法师呢也不走。那这样对呱呱的整个练级肯定是有影响的。那本来正常的灵瓜这时候还在练，那现在灵瓜家里呢升个掠夺，再升个野蛮之力，这准备这波大吉要冲对手家吗？呱呱呢怀疑对手可能开矿了啊，要来看一眼的。这么压制，一般大法师就开局练一个风矿，然后一边开矿一边压制比较多一点。但这场比赛呢，对手有点不走寻常路了。来到右边的孤勇兵营地，让 M K 呢再练一下级。那这边的瓜也是扑了个空。哪做不了。牛头呢来到了孤勇兵营地，自己练级了。那大法师呢还在旁边不走，哎呦，补了个刀，没补到好像是。抢好像抢到了，灵瓜没拿到这笔经验。这样子现在灵瓜对于对手这个大法师其实挺头疼的，他不走就跟着灵瓜的牛头。然后呢 ，M K 已经练到两级了，这样对瓜来说挺难受的。大法师呢想再追一下，牛头再追一下这个大法师啊，追也追不上啊。那这边的对手，哎，这个大法师，哎，对手干啥呢？不动了。哎，对手可能要逃到自己家里，那这样麻烦了。哎呦，这大法师还好能拉走，被白白打了一顿。那 M K 呢还在练。因为有时候双线操作的话，一下子可能就没注意到，以为拉扯开了。那瓜呢？这边再练一下这个闺蜜营地。这大法还不走啊？想啥呢？哎，这大法师干嘛？哎呦，要死了呀！哦、哎、呦，大吉一斧子，大法师倒地了。这没必要啊！对手为了干扰灵瓜练级，感觉已经是不管不顾了。结果大法师就这么倒了。瓜呢？现在家里放了两个兽来。这准备可能要出点狼骑，跑狼骑了。牛头带狼骑。那 M K 呢？现在的话也是可以自己一个人去练级了，毕竟大法师还在复活。这边火枪的一攻呢也在升，明兵一敲，快点让 M K 升个三。那呱呱呢是来到中间的六级怪兽，准备利用四个大级加一个牛头，快速练完这个点。那这边呢继续利用冲击波，增加一个练级的效率。而 M K 呢，目前是在六点钟位置，也要把这个六级的野人快速练掉，打了个防御戒指加四。那这里呢，看一下瓜是打了个力量加六，装备还不错。要不要涂一下？家里呢，看一下灵瓜三本，目前还在升。科多啊，没有补狼骑啊，没有补狼骑，是先补科多。那对手 M K 呢，目前也是已经到三了，升的还挺快的。过来抓一波的好在灵瓜已经练完了。像呱呱呢，目前也是有了一个四级的牛，离五级呢还差一点。而人族这边的六点钟位置已经是准备开矿。这边的三级 M K 带着两级大法师，还是要继续练的。现在可能还想打点好的装备。这个商店的话，看看运气怎么样。偷蓝棒，灵光呢？这时候也来到了右上角的商店，你练一个点，我也练一个点。这边牛头呢也是比较节约懒啊，并没有把冲击波用掉，选择慢慢练。那这样，现在双方呢都在互相练级，但是灵光一个大吉呢，刚刚去侦察对手的风矿，结果呢直接一发锤带走，还送对手大法师到三了，这一波呢就比较亏了。那看一下瓜这边的运气怎么样，能不能打个大蓝瓶？哎呦，果然是啊，这都能喊得到吗？哇，那这样牛头有了大蓝瓶就不一样了，离五级呢差的不多，就差了九十点经验了。这样又有大蓝瓶，又有蓝牌，又有力量加六加三。这一波牛头的装备确实可以，而对人族来讲呢，现在可能还是想练一练的，毕竟这里的有个六级穷怪没练
。啊，灵光这一波呢，可能要去对手分矿了啊，趁着对手的圣塔没好，准备过来。对手也反应过来了，一发锤子给到牛头，先控制住牛头。但三个大技能进去之后，可能要点这个圣塔。MK 堵位，牛头见面就是一把冲击波，找位置，这里冲，对，把圣塔一定要打掉。只要把圣塔打退了，其实对手这一波的风矿还是很危险啊。那这牛头呢，离五级也是越来越近。广光的三个大 G 在里面慢慢的 A， 牛头呢在外围找机会。对手的话，现在利用这一波南屋扛住牛头的位置。广光呢这一波实在不行就回城了，有点扛不住，撤了。那大 G 呢还留在里面，要被点掉一个。在这里呢又点死一个农民之后，牛头已经到五了。灵光这一波的牛头还没有走，准备继续冲击波。哎，这波小心了啊！再来一下，专打对手的塔。那这样大吉就剩一个，牛头呢身上还有冲击波，但全先走人了。那对瓜来讲呢，已经战略目的达到了啊，毕竟有了一个五级的牛头了。哎，灵光取消了一个兽栏，造了一个兵营，双兵营放头车，你看来了呀。然后这边买个命基地，这应该是准备要来一波天降争议。但这一盘呢，灵光由于是单矿的经济啊，感觉这个战术呢也要悠着点，因为之前跟大家讲过的。这个战术比较损耗比较大，呱呱把装备都卖了，攒点钱，因为这个战术的话，一来一回两本回城，然后呢还要丢一个基地，搞不好呢还要被打掉几辆偷车，损失是挺大的。那呱呱这边呢是先过去探探路，对手呢目前呢还想练级四级 MK 三级大法师了，还要找个地方练一下。那江灵瓜看一下往哪丢基地，还要看看啊，这种地方都可以丢。打风矿就往风矿旁边丢，打主矿就往主矿旁边丢。对手呢 ，MK 呢还是想练级的，但灵瓜现在的话看一下是准备要搞事情了，往这丢也可以啊，这里丢呢一会儿回城就往这里回，也是砸得到这个基地的。你看灵瓜果然丢在这，那江牛头呢稍微等一等，因为这个地方比较隐蔽一点，对手呢一下子发现不了。所以对灵瓜来说呢，也不用急，等单穿好了再回去。以后呢，有钱了买个回城再过来。家里的话，灵瓜呢目前已经是七辆头车，加上一个科多，光环呢也是升完了。那这样买个回城，灵瓜这波准备天降投石车来了啊，应该是一波燃油车了。那这样来了来了，灵瓜这波天降投石车下来，先砸一人对手的这一个基地。那这样对人族来讲，回城好像不行。回城回得来吗？回得来，回得来，差一下砸不掉，否则回不来就麻烦了。光光也是顶了加速，再去对手的风矿，对手呢利用火枪想点掉这两辆偷车，但是光光现在战术很明确，打完主矿我打风矿，哎呀，两个基地瞬间没了呀！再来一把冲击波，完了完了完了！连光的这边马上回城，损失两辆车子，打掉对手两个矿，这样对人族来说，这一下没了呀，家里两片矿都没了，身上钱呢也不多。那像基地的话，要卖掉个建筑才能造，卖掉装备。啊，对瓜来讲呢，这波战术已经成功了，回家稍微休整一下就行了。这边人族呢也是已经发现了灵瓜的这波这个基地要打掉。MK 呢把装备卖一下，快点造个基地，造哪？造主矿还是造风？造风矿，造主矿。那灵瓜呢也是丢了个民营基地在十二点钟位置，打掉一个富特满，准备呢也是要开风矿了。那现在呢？对手这个基地还在打，火枪打起来比较慢。呱呱呢？这一波要不要再去啊？现在灵光身上也没钱，没有回城，否则再去一波的话还是不错的。对，打一个对手措手不及，因为对手两个英雄呢已经来到灵光的风矿了。这波呱呱真可以去啊！又来了，哇！再来一波天降投石蛇，这一波灵光应该是要跟对手打正面了。下来一顿砸，一个男巫没了。那科顿呢？上去还要吞一下，哎呦，没吞到，对手拉车走了。那这样子，对手这波呢也要撤了。这波火枪扛不住啊！面对牛头的冲击波，加上这一波头车的砸，这男女巫要死完了。那对于红色人族大法师和 MK 来讲呢，还是想把灵光的风矿打掉。但对瓜瓜来讲呢，你打我风矿可以，我打你主基地。你看，你这主基地没了呀！哎呦，对手要回来啊！这波来怎么打？牛头呢就扛在这，科多上去准备吞，吞了个火枪。那关键是人族主基地又没了，这人族不能这么打、啊。为了拆灵光的风矿，自己的主基地也掉了。那呱呱呢？这边也不急，慢慢砸。砸的差不多了，我在撤。哎，这边火枪小心了。这头车连续的砸，这一波呢扛不住。哦，有一个男巫又没了。
这样子别把牛头送到六。现在呢，对手还没有把灵光这个基地打掉，而自己家里这波建筑呢要被灵光推完了。这红色人族这波的选择还是不对啊，他是想压制住灵光的风矿，但没想到灵光这波呢还会继续飞过来。那将对手把灵光这个基地呢终于打掉了。挂的牛头继续冲击波，头神呢还在砸，牛头呢离六级也不远了啊，就差了八十一百八十点经验就能到六。那这边呢，利用仅有的两辆头车，只需要把对手伐木场砸掉，能砸就砸完，砸完再走。那对于现在对手来讲的话，还是没有钱去造基地，还是要卖建筑。打牛头吗？蝌蚪走了，牛头也不慌，蝌蚪肚子里呢还有只，还有个火枪，牛头能单传回去。那对手呢过来补个刀，哎，这火枪能不能消化完？哎呀，还差一下。蝌蚪说，哎呦，终于消化完了。那这样没了。现在灵光的风矿呢也被打掉了，但对呱呱来讲呢，至少我打掉你两片矿啊，你打掉我一片矿，而且等于是灵光已经打掉三次基地了，对，两次主基地，一次分矿。现在呢，呱呱是放兽蓝，准备要转狼骑，跑狼骑了。总有一招你想不到，我一会儿天降头车，一会儿跑狼骑。那对手呢？现在的话，哦呦，这么多农民修一个基地啊！身上装备全卖了啊！就 M K 留了个一人面罩。然后挂的牛头呢过来一看呀，阵仗这么大吗？这十几个农民修这一个基地，那这对我牛来说太爽了呀！我牛头上去一下一个农民，马上要到六了，哎呦，再来一斧子六级了。那这样子对于对手来说这不好打啊！牛头再来一把冲击波，又三个农民倒了。M K 锤子给不给？有时候我反正有大招了无所谓，你要给随意。反正我身上蓝瓶还有，这蓝瓶呢舍不得吃，重振了之后再说了。那将对手这个矿的话，现在只有一个农民能修啊。M K 除非身上一人面罩卖了，牛头呢还想冲击波被对手锤了一下。那牛头冲完这一波可以走了，这一波走了走了走了啊。虽然说 M K 身上蓝不够，但还是要小心一点。大法师光环加一人面罩，这 M K 呢一会儿有锤了。那领光的这盘矿目前没有开。就靠着一只牛头，慢慢去跟对手打。那对手呢？这个基地呢，还在慢慢的造，但这么造也不是个办法啊。面对灵光的闹牛，对手的话现在其实也防不住。那这怎么防啊？在这个隐身药水还要过去。对手 M K 呢，知道你的牛头要来，但又没有任何的办法。那这波的话，看一下，现在 M K 呢真的是把一人面罩卖了，能卖的全卖了。但宁瓜的牛头呢又来了，哎呦，这波农民不能死太多了啊！再死的话没钱补了。M K 呢过来要锤，宁瓜呢有无敌，这一波呢肯定是无敌躲锤，锤给不给？锤没锤？哎，对手 S 住了，哦呦，对手也耍了个小心眼啊！对手说我骗你一个无敌，但对宁瓜来说也无所谓，我直接回城了。我不惹你了，我走。那像对手只剩一个农民，这就尴尬了呀，还在补。啊，呱呱的分矿目前一千五百块钱不到了。牛头的卖买命基地，把矿呢还是要开出来。这时候对人族来说，就算看到灵瓜的分矿也没有办法了，这不敢出去了呀，一出去家都没了。所以对灵瓜来讲呢，也是放心大胆去开矿就行了。苦工道分矿好，牛头是个小清醒。继续准备上。那现在看一下，对于红色人族来讲的话，只能守住这个基地了，因为现在没有任何经济了，就这点钱。对，两个英雄装备全卖光了。阿林瓜呢，吃着饮食药水，继续过去。大招呢还有一半，但是呢，林瓜现在有分矿了啊，所以也不用慌。牛头呢，继续买好无敌，最好呢再等点钱，等个回城。那对手的血人呢，已经是往十二点钟位置方向去了。灵光的狼骑呢，先往住这个血人，你不要上去。就算你知道我开矿了，但我不想让你看。血人呢，还是要上去。那这样子的话，对手一看呀，灵光有分矿了呀，那就麻烦了。呱呱的牛头呢，还等在这，买好回城，准备继续去对手的主基地打农民。那对手呢，利用火枪和这边男女巫堵住这两个口子啊，防止灵光的英雄进去。呱呱说：“哈，你真会玩啊！”还能堵我口子，这还真进不去了。那这样直接破口，这里冲，对，农民也冲得到
，来开始点这里的男女巫，女巫一撤我就能进进来了。那这样红色人族呢知道灵光开矿，但现在呢又没有办法了，只能回来啊，只能回来。这不回来的话，这农民一死就没了。那灵光的这一波无敌顶掉了一发锤子和地板，灵光说你秀我更秀啊，我贴身躲锤，打掉这里的一个农民，牛头呢还不走还要来。再打一下，锤子给上，有说无所谓，我能走，这一波真能走。那女巫呢？捡个树没捡上，哎，没捡上。灵光呢？再去看一下对手的分矿，确定煤矿，放心了。那对手呢？大法师赵哥雪人继续是在十二点钟为止，灵光的分矿开始点苦工了。啊，对呱呱来讲呢，绕一圈，再过去，四个小惊醒再来。我们遭到了攻击。那这边的话，看一下，现在牛头带着这波狼骑。是准备要过来继续骚扰一下对手的风矿，牛呢马上有大招了啊！冲击波再来一下，七级牛了呀！这对对手来说太难了，农民修嘛，修也修不住。牛头走个位，继续冲击波。哎呦，这波农民要死完了！完了完了完了！这样子的话，对手还没有拆掉灵瓜的风矿，自己的主基地又没了。那这样子，对手现在就算还有五百多的经济，他没农民了吧？没农民了，打完了。这样子，红色人族想翻盘就没那么简单了，就靠这么点部队怎么翻盘？瓜说，我也没部队，只有十七人口。对对，令瓜来讲，他的疯狂目前的问题其实也不大。牛头回去了，牛头找大法师。那这边一把一下冲击波，哎，这大法，这大法还差一下。令瓜的牛头，哇，有鞋子有光环，大法师别跑了，这跑不掉呀。没有鞋的大法师往哪里走啊？一下大法又倒地。那这样子这个局的话，对灵瓜来讲，感觉赢肯定是能赢了，只是对手现在暂时呢还不退，对手不服气，但也没有办法，因为对手现在的话只能是靠着一个 M K 来打了，大法师呢暂时也复活不了，祭坛已经被灵瓜打掉了，对手应该又没有那么多钱去复活大法，那只能眼睁睁看着灵瓜把自己的家里建筑要拆完了，这位狼骑呢准备要去冲这个风矿也可以。那对手呢？想的还是要把灵瓜的疯狂打掉，因为瓜呢现在主矿干了，但是他不知道瓜已经存了一千多的经济啊。那这样这边慢慢拆，这里呢也是慢慢拆。对手呢这里的话现在还在拆灵瓜十二点钟位置的疯狂，但没等这个矿拆完，自己的家要没了。这里呢稍微加点速了，因为就是拆家了。灵瓜这边的话，两只狼骑能把这根圣塔也能打掉 ，M K 回来了，网住 M K， 狼骑快点跑，再往一下，你追不上。啊，这边呢对牛头来说也要单船回去，准备把对手的法师部队打一下，一个冲击波点掉一个女巫，这边牛头再追，还有一个女巫也要死，这里可以顶个无敌啊，直接把这女巫杀了算了，否则走不动。火枪过来反打，牛头的牛脾气也上来了，我无敌顶来啊，你减速啊，我打你怎么样呢？那这样子，对手感觉希望不大了。买活大法师，就两个英雄，但是灵瓜这个疯狂还在运作，关键牛头那两条命。啊，这边狼骑呢继续跑家，就是要看到你的建筑能拆就拆。那这里呢火枪也要倒，哎呀，对手部队越来越少了呀，就没得打了呀，没部队了啊，对手。虽然说灵瓜也没什么部队，但灵瓜有钱啊，对手连钱都没了。那对手两个英雄呢过来，准备找灵瓜的牛头打一波，但他不知道灵瓜还有重生吗？这个重生你也打不死，一个火枪又打了八级牛头了。那这样 M K 呢还没有到，还没有蓝啊，没有锤子。对手这时候呢打出奇迹，我们恭喜林呱呱，最终还是获得这场比赛的胜利啊！也是感谢兄弟们收看，再见。